ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஷேடோ ரத்தம் நாம இதை பத்தி பேச போறோம் கோவிட் நைன்டீன்க்கு லாக்டவுன் ரூல்ஸ் இந்தியா கொண்டாங்க அதுல தமிழ்நாட்டுல வந்து மே நாலு பேருக்கு எது எது தொடங்க எது எது தொடங்குன்னு அறிவிச்சுக்கிறாங்க அதான் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அது கூட நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோ உடனே உடனே கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல வந்து நம்ம சென்னையில என்னென்ன இயங்குன்னு பாக்கலாம் அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டுல என்னென்ன இயங்கம் இயங்காதுன்னு பாக்கலாம் பாயிண்ட் சென்னையில என்னென்ன இயங்குன்னா முதல்ல அத்தியாவசிய பொருட்கள் கடைகள் வந்து காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இயங்கும் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா உணவுகள் பாசல் மட்டும் அனுமதினு சொல்லியிருக்காங்க அதை எந்த டைம் தான் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா அனைத்து தனி கடைகளுக்கும் அனுமதினு சொல்லியிருக்காங்க அதோட டைம் என்னன்னா காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தனி கடைகளுக்கு வந்து நான் உதாரணம் சொல்ல போறேன் அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஹார்ட்வேர் கடைகள் இயங்கலாம் சிமெண்ட் கடைகள் கட்டுமான பொருட்கள் சானிடரி வேர் எலக்ட்ரிஷன் கடைகள் இயங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா மொபைல் போன் வீ டு உபயோக பொருட்கள் கனிப்பொறி மின் மோட்டார் கண் கண்ணாடி விற்பனை இதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து சென்னையில வந்து எது அனுமதி கேட்டு விற்பனை பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் பிளம்பர் ஏசி மெக்கானிக் தச்ச எலக்ட்ரிஷியன் ஆகிய பணியாளர்கள் திறன் பணியாளர்களுக்கு வந்து அனுமதி கேட்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க அது எங்க போய் கேட்க வேண்டாம் மாநகராட்சி பக்கம் இருந்தீங்கன்னா மாநகராட்சி ஆணையர் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாவட்டத்துக்கு எடுத்து இருந்தீங்கன்னா மாவட்ட கலெக்டர் கிட்ட அதாவது ஆட்சியர் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல சென்னை தவிர என்ன நெய்யும்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகள் வந்து ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களோட இயங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நூற்பாலைகள் ஹார்ட்வேர் உற்பத்தி இயங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பணியிடங்களிலேயே பணியாளர் தங்கி வேலை செய்தால் அனுமதினு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு முறை மட்டும்தான் வேற இடத்துல இருந்து பணியாளர்களை அழைத்து வர அனுமதி சொல்லியிருக்காங்க கட்டுமான பணிகளுக்கு தேவையான ஹார்ட்வர்க் சிமெண்ட் கட்டுமான பொருட்கள் சானிடரி பேட் இந்த விற்பனை கடைகளுக்கு வரலாம் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இயங்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க கட்டுமான பொருட்களை எடுத்து செல்லி எந்த தடை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்து தனி கடைகளும் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இயங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் வாங்க மொபைல் போன் கடைகள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கனிப்பொறி மின் மோட்டார் கண் கண்ணாடி விற்பனை இதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உணவுகள் அதாவது ஹோட்டல் வந்து பாசல் மட்டும் அனுமதினு சொல்லியிருக்காங்க அது பாத்தீங்கன்னா காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஒன்பது மணி வரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது என்ன இயங்குன்னு பாக்கலாம் வாங்க வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் ஏடிஎம்கள் வங்கிகள் ஆதரவற்ற எண்ணங்கள் இயங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுமான பணிகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் வழங்கும் அழுக்குவாரி எம்சன் செங்கல் சோலைகள் கிரஷர் ஆகிய போக்குவரத்துகள் செயல்படலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரும் தொழிற்சாலைகளும் ஐடி நிறுவனம் கட்டுமான பணிகளுக்கு அனுமதி கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எங்க போய் கேட்கணும்னா மாவட்ட ஆட்சியர் அதாவது கலெக்டர் கிட்ட அனுமதி கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்லது மா மாநகராட்சி ஆணையர் கிட்ட அனுமதி கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதம் பேருந்து இயங்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்னென்ன இயங்காதுன்னு பார்க்கலாம் மது கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் திரையரங்குகள் பள்ளி கல்லூரிகள் இயங்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் பூங்காக்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் அனைத்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்கள் இயங்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் என்னென்ன இயங்காது பார்க்கலாம் அதாவது விமானம் ரயில் டாக்ஸி ஆட்டோ சைக்கிள் ரிக்ஷா பொது போக்குவரத்து இயங்காதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னா தங்கும் ஹோட்டல் அதாவது லாட்ஜ் இயங்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க விசாடி இயங்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இறுதி ஊர்வலங்களில் இருபது நபர்களுக்கு மேல் கலந்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வந்து தற்போது உள்ள நடைமுறைகளே தொடரும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் பா